So class, today we are going to talk about the big O notation. We are going to understand the big O notation because in my previous lecture, I just give you an overview of big O notation. And that will not come in detail. So we are going to learn about the big O notation today. So first of all, we should know that what is it? So big O notation is a simplified analysis of an algorithm's efficiency. It simply means that once you have an algorithm, you need to know that how efficient the algorithm is. First of all, we need to we need a way to compare algorithms. We need to have some idea that how long it will take to run. So the big O gives us the complexity in terms of input size n. This simple matlab ye hai ki hamare paas jab bhi koi algorithm hai, do hai, do se zada hai. हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा अल्गोरिदम बेहतर है उसके लिए हमें उसे एनालाइज करना पड़ेगा मैंने एनालिसिस टेक्निक्स डिस्कस की उसमें हमने सबसे पहले देखा एसिम्प्टोटिक एनालिसिस अब एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में कुछ नोटेशंस यूज हो रही हैं जिसमें है बिग ओ बिग थीटा बिग ओमेगा एंड ऑल दैट स्टफ सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट के बिग ओ नोटेशन हमारे एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को किस तरह से जज कर रहा है और किस तरह हमें जज करके एक कंपैरिजन प्रोवाइड कर रहा है अब यहां लिखा हुआ है कि बिग ओ गिव्स अस कंप्लेक्सिटी इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइज एंड इसका मतलब हमारा जो इनपुट साइज है उस पे डिपेंड कर रही है बिग बिग ओ उस पे डिपेंड कर रहा है यानी वो सिर्फ इनपुट साइज को लेता है और उस पे जजमेंट करता है कि आपका एल्गोरिदम कितना अच्छा चलेगा कितना तेज चलेगा कितना स्लो चलेगा कितनी स्पेस लेगा so simply it gives us a way to abstract the efficiency of an algorithm or code for the machine they run on so we do not care about the status of the machine iska simple matlab ye hai ki hamare paas jo bhi algorithm ya code hai they do not care ki wo kaun si machine pe chal rahe hain filhal hum machine independent baat kare hain hum sirf algorithms ki baat kare hain aur hum normally algorithms ko analyze kar rahe hain without considering any machine so rather we examine the basic computer steps of the code so we can use big o to analyze both the time and the space hum time ko bhi analyze kar sakte hain aur space ko bhi analyze kar sakte hain big o ko use karte hue basically there are couple of ways to look at an algorithm's efficiency like we can examine the worst case the best case and the average case हम एल्गोरिदम का बेस्ट केस वर्स्ट केस और एवरेज केस देखते हैं एंड आई हैव एक्सप्लेन इट अर्लियर कि वर्स्ट केस क्या होता है बेस्ट केस क्या होता है और एवरेज केस क्या होता है एल्गोरिदम का बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बिग ओ नोटेशन वी टिपिकली लुक एट द वर्स्ट केस वी we are not considering the best and the average case right now it doesn't mean that the other cases are unimportant but we are simply not considering them right now when we are uh, talking about the big o notation so what are the general rules jab hum big o notation ki baat karte hain to hamare paas kuch rules hain jo hum sabse pehle dekh lete hain sabse pehla rule ye hai that the big o notation ignores the constants This is our first rule. For example, हम एक example लेते हैं First of all, think just that you have a function. Function is f of n, फाइव uh, n. Sorry, फाइव n. Function is फाइव n. अब हमारे पास ये है द बेसिकली द फंक्शन हैज अ रनिंग टाइम फाइव एन बट वी विल से दैट इट रन ऑन द ऑर्डर ऑफ बिग ओ एन ओ एन हमने यहाँ पे फाइव को ड्रॉप करवा दिया है यहाँ पे 5 जो है वो कांस्टेंट है और n जो है वो एक इनपुट साइज है यहाँ पे जब हम n की बात कर रहे हैं तो n इज एक्चुअली इनपुट साइज अब इनपुट साइज पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो हम इस 5 कांस्टेंट को रिमूव करवा देंगे या इग्नोर कर देंगे क्यों दिस इज बिकॉज व्हेन n गेट्स लार्जर द कॉन्स्टेंट फाइव डज नॉट मैटर द सेम वे एज एन मैटर अब अगर आप देखें कि एन बहुत 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 बड़ा होता जाता है तो फाइव मैटर नहीं करता इन बिग ओ नोटेशन ये बिग ओ नोटेशन की बात है इन प्रैक्टिस ये हो सकता है कि फाइव मैटर करे लेकिन फिलहाल हम बिग ओ नोटेशन की बात कर रहे हैं और उसका एक जनरल रूल है कि हम कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करवा देते हैं सो हेयर वी कैन से दैट सर्टन टर्म्स डोमिनेट द अदर्स 
कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो ज्यादा डोमिनेटिंग होती हैं एज कंपेयर टू द अदर टर्म्स जैसे यहाँ पे एन है ये डोमिनेटिंग टर्म है क्यों क्योंकि ये इनपुट साइज है और ये वेरिएबल है ये ज्यादा या कम हो सकता है और फाइव ए कॉन्स्टेंट है और उसको हम फिलहाल इग्नोर करवा रहे हैं बिकॉज ऑफ द टर्मिनोलॉजी बिग ओ एन हेयर इज अ लिस्ट एंड वी विल सी द ग्राफ एज वेल कि यहाँ पे हम लोगों के पास मुख्तलिफ बिग ओ की नोटेशन हैं जिनमें हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले ये हमारे पास है ओ ओ वन ये कांस्टेंट टाइम है लोगार्थमिक टाइम लॉग एन फिर ओ एन फिर ओ एन लॉग एन फिर ओ एन स्क्वायर फिर एन टू रेज टू पार एन एंड देन एन फिक्टोरियल ये इनकी पूरी रेंज है कि सबसे कम टाइम में हमारे पास होता है ओ वन में फिर इसी तरह हमारे पास उससे ज्यादा टाइम लॉग एन उससे ज्यादा टाइम एन में उससे ज्यादा टाइम लॉग एन लॉग एन में एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ अब हम ये ग्राफ देख सकते हैं कि हमारे पास एलिमेंट्स और ऑपरेशंस को आप ये देख के ग्राफ देखें कि ये बिग ओ कॉम्प्लेक्सिटी का चार्ट है अब आप यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास ओ एन या ओ लॉग एन है उसकी उसका ग्रोथ रेट कितना लीनियर जा रहा है हमारे पास फिर हमारे पास एन लॉग एन का ग्रोथ रेट है और उसके बाद एन स्क्वेयर उसके बाद टू रेस टू पार एन और एन फिक्टोरियल ये हमारे पास हॉरेबल ग्रोथ रेट्स में जा रहे हैं हमारे पास फंक्शंस यानी जब हम कम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर कोई फंक्शन हम लें और उसका रन टाइम इस तरह का आए तो वो हॉरेबल आ रहे हैं ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सीलेंट टाइम को देन गुड फेयर बैड एंड हॉरेबल टाइम सो नाउ वी विल लुक एट अ फ्यू एग्जाम्पल्स टू शो यू वर आई मीन वेन आई सेट अर्लियर दैट द बेसिक कंप्यूटर स्टेप्स अब हम बिल्कुल बिल्कुल बेसिक पे जाके देखेंगे कि एक्चुअली हम एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी को किस तरीके से कैलकुलेट करें अब आप ये देखें लेटस वी विल डिस्कस थ्री टाइप्स ऑफ टाइम राइट नाउ हम ये देखेंगे कि कोडिंग में हमारे पास तीन तरह के टाइम होते हैं एक हमारे पास होता है कांस्टेंट टाइम फिर हमारे पास होता है लीनियर टाइम और उसके बाद हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक टाइम अब कांस्टेंट टाइम में क्या होगा आप पहले ये देख लें कांस्टेंट टाइम का मतलब ये है कि जो लाइन ऑफ कोड हम लिख रहे हैं उसमें वो कांस्टेंट है वो किसी भी इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रहे यहाँ पे हम सबसे पहले वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द कांस्टेंट टाइम सो इमेजिन दैट वी हैव द फॉलोइंग लाइन ऑफ कोड अब आप ये लाइन ऑफ कोड देखें जिसमें x इज इक्वल टू फाइव प्लस फिफ्टीन इंटू टेन ये हमारे पास एक सिंपल लाइन ऑफ कोड है अभी आप ये बिल्कुल भी नहीं सोच रहे कि कौन सा है एक कौन सी चीज हमारे पास चल रही है कौन सी नहीं चल रही Here you can see that it uh, that it is a basic computer statement that computes the value of x. हम सिर्फ x की value calculate कर रहे हैं ये x की value कैसे calculate हो रही है फिफ्टीन इंटू टेन प्लस फाइव अब अगर हम इस स्टेटमेंट को नोटिस करें इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इनपुट साइज एंड इन एनी वे अब आपके पास आपके कंप्यूटर में आपका जो भी प्रोग्राम है उसमें कोई भी इनपुट है इससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हम यूजर से कोई इनपुट नहीं ले रहे फिलहाल हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि एक्स कोई वेरिएबल है और हमने उसकी वैल्यू भी डिफाइन कर दी है सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट साइज हेयर वी कैन से दैट इट इज बिग ओ वन बिग ओ वन का मतलब ये है कि बिग ओ हमने लिखा है यहां पे और उसके बाद इसमें वन लिखा हुआ है ये कॉन्स्टेंट टाइम है ये सबसे कम टाइम होता है किसी भी चीज को चलाने के लिए कॉन्स्टेंट टाइम हमारे पास आ गया वट हैपन इफ वी हैव अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट अब सोचें कि हमारे पास दो से तीन स्टेटमेंट है लेट से दिस इज ओवर स्टेटमेंट एक्स इज इक्वल्स टू फाइव प्लस फिफ्टीन इंटू टेन एंड देन वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन माइनस टू एंड प्रिंट एफ इज इक्वल प्रिंट एफ एक्स प्लस वाई ये मैं स्टेटमेंट रिगार्डलेस ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रही हूँ ये हम सिर्फ एल्गोरिदमिक स्टेटमेंट्स के तौर पर कंसिडर कर रहे हैं इफ वी हैव दीज थ्री स्टेटमेंट सो यू नो दैट द फर्स्ट स्टेटमेंट हैज अ कॉन्स्टेंट टाइम सेकेंड स्टेटमेंट ऑल्सो हैज कॉन्स्टेंट टाइम एंड थर्ड स्टेटमेंट हैज ऑल्सो कॉन्स्टेंट टाइम उसकी वजह क्या है कि हमारे पास नोटिस दैट ऑल दीज स्टेटमेंट्स हैव कॉन्स्टेंट टाइम ये सारी के सारे का जो टाइम है वो कांस्टेंट है और उसकी वजह ये है कि ये किसी भी इनपुट पे डिपेंड नहीं करे दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी काइंड ऑफ इनपुट साइज डज नॉट मैटर वेयर दे लाई इन योर प्रोग्राम अब आपका कोई भी टाइम है आपका कोई भी इनपुट साइज है और वो जितना भी टाइम ले रहा है फिलहाल ये स्टेटमेंट उन पर डिपेंड नहीं कर रही ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ इसी वजह से हम अक्सर कॉन्स्टेंट टाइम और कॉन्स्टेंट्स को बिग ओ नोटेशन में इग्नोर करवा देते हैं लेटर ऑन सो हाउ डू वी कंप्यूट द बिग ओ फॉर द ब्लॉक ऑफ द कोड 
we simply add each of the over time so total time will be uh, big o1 plus big o1 plus big o1 because we had three statement teen statements the ek statement ka time constant dusri ka bhi aur teesri ka bhi so hamare paas total time kya hua 3 into big o1 ab hame ye yaad rakhna chahiye but remember that we drop the constants so what will be our time so it will be still big o1 इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट्स हमारे पास जितने मर्जी हो यानी कांस्टेंट टाइम हमारे पास जितना मर्जी हो हम उसे सिंपली कंसीडर करते हैं बिग ओ वन के केस में आई विल अगेन रिपीट कि हम वर्स्ट केस को इसमें डील कर रहे हैं जब हम वर्स्ट केस को डील कर रहे हैं इसका मतलब हम ये सोच रहे हैं कि हमारा इनपुट साइज बहुत बड़ा है और जब हम इनपुट साइज बहुत बड़ा कंसिडर करें तो इस तरह की माइनर स्टेटमेंट्स और उनका माइनर कॉन्स्टेंट टाइम मैटर नहीं करता अब हम अगले अगली चीज देखेंगे दैट इज लीनियर टाइम नाउ वी विल टॉक अबाउट द लीनियर टाइम लेट इज सपोज दैट वी हैव फॉलोइंग फॉर लूप विच प्रिंट्स नंबर फ्रॉम जीरो टू एन एंड अगेन आई एम सेइंग दैट दिस इज नॉट द स्टेटमेंट ऑफ फ्रॉम एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लेट से दैट वी हैव फॉर एक्स जीरो टू एन एंड प्रिंट एक्स इट सिंपली मीन्स दैट फॉर विल कैलकुलेट फ्रॉम जीरो टू एन एंड इट विल प्रिंट द एक्स यानी एक्स से एक दफा वन आएगा टू आएगा थ्री आएगा फोर आएगा और इट ये एन टाइम्स आएगा अब इधर यहां हम देख रहे हैं हेयर वी हैव प्रिंट एफ स्टेटमेंट इफ इट रन वंस इट विल हैव द कॉन्स्टेंट टाइम ओ एन अगर प्रिंट एफ स्टेटमेंट एक दफा चलती है तो उसका रन uh, टाइम हमारे पास होगा बिग ओ वन बट द लूप रन फॉर द एन टाइम्स विच मीन्स दैट प्रिंट एफ विल रन O into uh, n into o one times. यानी अब आपके पास क्या होगा? Which means that print f will run n static o times. अब हम अगर इसको simplify करें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं o into n. यहां पे हम देखेंगे कि हमारे पास input size पे depend कर रही हैं हमारी statements. Now we are uh, now we are dependent on the input size. अगर हम O से लेके 1000 तक दे दें तो 1000 थाउजेंड टाइम हमारी प्रिंट एफ स्टेटमेंट चलेगी तो इसका मतलब उसका रन टाइम या बिग ओ टाइम हमारे पास क्या होगा ओ एन लेट एस टेक एन अदर एग्जाम्पल लेट एस थिंक हमारे पास है वाई इज इक्वल्स टू फाइव इंटू टेन प्लस सेवन एंड देन वी हैव अ फॉर लूप एंड इट प्रिंट एफ अब यहाँ पे हमारे पास लेट्स से कि हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं अब ये वाली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट हैज अ कांस्टेंट टाइम लेकिन कांस्टेंट uh, टाइम है लेकिन इस वाली स्टेटमेंट में हमारे पास लीनियर टाइम है आप वैसे भी अगर कंसीडर करें तो कांस्टेंट अगर हम मैथमेटिकली ये सोचें तो कांस्टेंट में हम ये सोचते हैं कि सिर्फ कांस्टेंट्स हैं लीनियर में हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उनकी सिंपल पार्स होती हैं और क्वाड्रेटिक में हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं उनकी पार्ट्स भी इंक्रीज हो जाती हैं तो कम्प्लेक्सिटी भी उसी तरह इंक्रीज हो जाती है कॉन्स्टेंट चीज़ों को सॉल्व करना ज़्यादा आसान है लीनियर चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हैं और क्वाड्रेटिक चीज़ें उससे ज़्यादा मुश्किल हैं यानी अगर हम क्वेश्चन की या स्टेटमेंट्स की या प्रॉब्लम्स की बात so right now अब आप ये देखेंगे the first line has a time complexity o n big o one sorry not n one big o one and the second one is the loop and it has time complexity big o n अब यहाँ पे जब हमारे पास दो time complexities हैं इसकी time complexity है constant और दूसरे वाले की time complexity है हमारे पास linear जब हमने टोटल टाइम को कैलकुलेट करना है टोटल टाइम विल बी ओ इंटू वन प्लस ओ इंटू एन सो रिमेंबर दैट वी विल ड्रॉप द लोअर ऑर्डर टर्म्स जिस तरह हम कॉन्स्टेंट्स को ड्रॉप कर रहे हैं इसी तरह हम ये कंसीडर करते हैं कि जो हमारे पास लोअर ऑर्डर टर्म्स हैं उनको हम ड्रॉप करते हैं और हम डोमिनेटिंग टर्म्स को कंसिडर करते हैं अब इस स्टेटमेंट में आप देखेंगे दैट दिस फर्स्ट स्टेटमेंट डज नॉट मैटर एट ऑल अगर हमारे पास यहाँ इनपुट साइज वन हो तो इसका टाइम बिल्कुल मैटर नहीं करता फर्स्ट वाली स्टेटमेंट का टाइम जरा भी मैटर नहीं करता वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द फॉर लूप बिकॉज इफ वी हैव वन मिलियन एन लाइक अवर इनपुट साइज इज वन मिलियन दैट वट अफेक्ट इट विल हैव ऑन ओवर प्रोग्राम और ऑन ओवर रन टाइम सो दैट इज वाई दिस कॉन्स्टेंट टाइम इज बींग ड्रॉप्ड एंड वी आर ओनली कंसिडरिंग द ओ एन टाइम लेटर ऑन वाई बिकॉज वेन एन गेट्स लार्जर 
द टाइम इट टेक्स टू कंप्यूट वाई बिकम्स मीनिंगलेस एज द टाइम टू रन फॉर लूप डोमिनेट्स द रन टाइम ऑफ द कोड आपके कोड का रन टाइम सारा का सारा डिपेंड कर रहा है आपके फॉर लूप पे अब हम देखेंगे एट द एंड क्वाडेटिक टाइम फाइनली वी विल लुक एट द क्वाडेटिक टाइम एंड वी से द फॉलोइंग लेट से वी हैव द फॉलोइंग कोड लेट से वी हैव दिस फॉर लूप फॉर एक्स गोज जीरो टू एन एंड फॉर वाई गोज जीरो टू एन एंड देन वी प्रिंट एक्स इन टू वाई इट सिंपली मीन्स अब अगर यहाँ पे हमारे पास हंड्रेड स्टेटमेंट्स हैं और यहाँ पे भी हंड्रेड स्टेटमेंट्स हैं तो वो हमारे पास x इन x को पिक करेगा y को पिक करेगा उनको मल्टीप्लाई करेगा सो नाउ यू कैन सी दैट प्रिंट स्टेटमेंट इज द प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट इज रन एन टाइम एन इन एन इन टू एन विच मीन्स एन स्क्वेयर विच मीन्स दैट रन टाइम इज एन स्क्वेयर अब इसका मतलब ये जो दो आप ये समझ रहे हैं कि ये नेस्टेड लूप है इफ इट इज अ नेस्टेड लूप और इफ दीज आर टू लूप द रन टाइम इज इंक्रीज इट इज अ डबल रन टाइम यानी हमारे पास एन स्क्वेयर हो गया सॉरी नॉट डबल एक्सपोनेंट में रन टाइम हमारे पास इंक्रीज हो गया सो लेट एस डू अ मोर एग्जाम्पल कवरिंग ऑल दैट वी टॉक अबाउट बट हम यहां पर हम देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक में अब बढ़ा है हमारे पास जब आपके पास एन स्क्वेयर हो जाए तो दैट इज अ क्वाड्रेटिक टाइम अब हम क्या करेंगे हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम सारे कोड को कंसीडर करेंगे लेट एस कंसीडर दैट वी हैव अर कोड जिसमें हमारे पास एक कांस्टेंट टाइम की लाइन है एक हमारे पास लीनियर लीनियर टाइम का हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड है और उसके बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक ब्लॉक ऑफ कोड भी है इट सिंपली मीन्स कि हमारे पास तीन तरह के रन टाइम्स यहाँ पे हैं इफ वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ रन टाइम वट वुड बी द टोटल रन टाइम वी नो फॉर ईच ब्लॉक सो टोटल विल बी ओ बिग ओ वन प्लस बिग ओ एन प्लस बिग ओ एन स्क्वेयर हेयर अगेन वी कैन सी द डोमिनेटिंग इज द लास्ट वन अब अगर आपको ग्राफ याद हो तो ग्राफ में हमारे पास सबसे ज्यादा हाई पे एन स्क्वायर जा रहा था फिक्टोरियल से पहले सो दैट इज वाई इट मीन दैट ओ एन इज डोमिनेटिंग अब जब ओ एन स्क्वायर डोमिनेटिंग है इसका मतलब है जब इनपुट साइज बड़ा होगा तो ओ एन स्क्वायर इस कदर ज्यादा बड़ा हो जाएगा कि फिर हमारे पास ओ वन या ओ एन मैटर ही नहीं करेगा ग्रोथ रेट इतना ज्यादा हो जाएगा सो टोटल टाइम ऑफ दैट स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड इन टोटल वुड बी ओ एन स्क्वेयर सो लेट एस टॉक अ लिटल अबाउट इफ एल स्टेटमेंट अब यहां पे हम एक और एग्जाम्पल इफ एल स्टेटमेंट के लिए लेट सपोज दैट वी हैव इफ एल स्टेटमेंट इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो तो हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो मैंने नहीं लिखी लेट्स कंसिडर दैट वी आर स्किपिंग द स्टेटमेंट्स एंड वी हैव अ रन टाइम ऑफ दिस ब्लॉक ऑफ कोड एज अ कॉन्स्टेंट टाइम देन वी हैव एल सिफ स्टेटमेंट उसका रन टाइम है ओ लॉग एन एंड फाइनली वी हैव एल स्टेटमेंट एंड इट्स रन टाइम इज ओ एन स्क्वेयर so now if you consider all these big o notations you will see ki agar humne iska total time calculate karna hai we know that the run time will be simply big o n square because log n b less time hota hai humne start mein dekha hai ki constant time ke baad log n aata hai we will discuss the log n time in very detail you must remember that all the topics in algorithm design and algorithm analysis require a lot of detail डिस्क्रिप्शन सो वी विल कवर ऑल दीज टॉपिक्स टर्म बाय टर्म सो अब अगर हमारे पास वी आर जस्ट कम्प्लीटिंग ओवर दिस बिग ओ नोटेशन आई होप आपको सारी समझ आ गई होगी स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क बट वी विल टॉक अबाउट इन प्रैक्टिस सो इन प्रैक्टिस वी आर सेंग दैट कॉन्स्टेंट्स मैटर येस वन कोडिंग और मेकिंग एल्गोरिदम्स इन रियल लाइफ कॉन्स्टेंट्स डू मैटर Why they matter? Because it is possible that you have a small input, and constants are big enough. And while implementing, they do matter. हो सकता है कि आपके पास input size बहुत छोटा हो. N would be equal to two. और constants साथ लगा हो thousand. अब अगर यहाँ पे आप ये कहें कि मैं thousand को हम लोग ignore करें, we are ignoring the thousand, and we are just considering n, which is equals to two. तो एन इज इक्वल टू टू में रन टाइम बहुत कम होगा लेकिन जब वो थाउजेंड से मल्टीप्लाई होगा तो रन टाइम बहुत ज्यादा होगा तो इसलिए इन प्रैक्टिकल ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का प्रोग्राम बना रहे हैं सो इन प्रैक्टिकल हमारे पास मैटर करते हैं कॉन्स्टेंट्स अगर कॉन्स्टेंट्स बिग इनफ हो और आपका इनपुट साइज बहुत स्मॉल इनफ हो 
so at last i must tell you that these analyses are not end of the world these are not uh, exactly perfect so many things differ when you are solving your problems because every problem problem is different and the requirements are different too so whenever you are choosing the algorithm you do not rely solely on the analysis techniques sometimes you have to analyze what is your problem what are you going to build how it is going to affect your uh, like what are your system requirements what is your software requirements what could be the input size so all these uh, things all these things all together make the things work so finally if you have any